தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் தலைவர் அமமுக செய்தி தொடர்பாளர் திரு வி எம் எஸ் முஸ்தபா நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு வி எம் எஸ் முஸ்தபா சார் வணக்கம் 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 சார் வணக்கம் சார் சார் ரெண்டு மூன்று நாட்களாகவே தொடர்ந்து அதாவது அந்த சாலை ஓரங்களில் வந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதே போல் காவல்துறையினருக்கு சாப்பாடு தண்ணி சானிடைசர் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறத நாங்கள் செய்தியின் வழியாக பார்த்தோம் வாழ்த்துக்கள் நல்ல விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த மூன்று நான்கு நாட்கள எப்படி எல்லாம் இதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ சாப்பாடு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க எந்தெந்த நேரங்களில் கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் எப்படி எல்லாம் கொண்டு போய் மக்களுக்கு எந்தெந்த பகுதிகளில் சென்னையில் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க சார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் சென்னை முழுக்கவே வந்து இந்த சாலை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாங்க உணவு தயார் செய்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மதியானமும் நம்ம இரவு உணவையும் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஒன்னு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இதை நாங்க கொடுக்குறோம்னு சொல்லி ஒரு பதாகை ரெடி பண்ணி சோசியல் மீடியா வாயிலாக அதை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சென்றடை செய்து அதுல பாத்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் நம்பர் போட்டுருவோம் சில பேர் வந்து மேன்ஷன்ல தங்கி இருக்கிறாங்க இன்னும் ஊருக்கு போக முடியாம இருக்கிறாங்க பஸ் கிடைக்கல எங்களால போக முடியல நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தேன் நான் கொண்டு வந்து இப்ப ரூம்ல வந்து கால் உடஞ்சி ரூம்லயே இருக்கிறேன்னு சொல்றவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து தொடர்பு போடுறாங்க அந்த மாதிரி ஆட்களை நாங்க வாலண்டியர்ஸ் வச்சு அவங்க அவங்க வந்து வாட்ஸ்அப் அந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்து அவங்களோட அட்ரஸ் வந்து ஷேர் பண்ணி லொகேஷன் ஷேர் பண்ணி நாங்க கொடுத்துட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சு அவங்களுக்கு போய் அங்க போய் சேர்க்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிற தமிழ்நாடு முஸ்லீம் சார்பாக அமமுக சார்பில் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் சாப்பாடா இல்ல எந்தெந்த நேரம் சார் காலையில மதியம் இரவுன்னு கொடுக்குறீங்களா எப்படி இல்ல அக்கா நாங்க கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா மதியம் இரவு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அதுல மோஸ்ட்லி மதியம் தான் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேருக்கு கொடுக்குறோம் இரவு வந்து ஒரு இருநூறு பேருக்கு கொடுக்குறோம் தொடர்ச்சியா வந்து இந்த நாலு நாட்களாவே அதை வந்து நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஓ இது எப்படி சிட்டி ஃபுல்லா சென்னை முழுக்க கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்களா சார் ஆமா சென்னை முழுக்க கொடுக்குறோம் நேற்று பாத்தீங்கன்னா கிண்டி பே கொடுத்தோம் அடையாறு கொடுத்தோம் நந்தனம் கொடுத்தோம் தேனாம்பேட்டை டீநகர் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து அப்படியே எங்கெங்க இருக்கணும் ஒரு பத்து பத்து பேரை பிரிச்சு விட்டு அவங்க அங்க அந்தந்த பகுதியில சாலையோரத்தில் இருக்கிற மக்கள் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு சாலையோர மக்களுக்கு மட்டுமா இல்ல இந்த மேன்ஷன் இந்த மாதிரி தொடர்பு கொள்றவங்க தனிநபர் கூட கொண்டு போய் சேர்க்கறீங்களா அதுதான் தனிநபருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் தூய்மை பணியாளர்கள் ரோட்ல வந்து தூய்மை பணி செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அவங்க சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் காவலர்களுக்கு வந்து நம்ம வித்த பர்மிஷனோட வந்து போலீஸுங்கள அங்க நிக்கக்கூடிய போலீஸுங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் இந்த மாதிரி சேவையை வந்து நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அரசின் சார்பில் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சார் இப்ப நீங்க தனிநபரா ஒரு கட்சியின் சார்பில் ஒரு அமைப்பா நீங்க ஒரு கூட்டமா கொண்டு போய் வாலண்டியர் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அரசின் சார்பில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குது சார் அரசியல் சார்பில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த கொரோனாவோட பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு அமல்படுத்தி ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டு மக்களை வெளியே வர வேண்டாமல் விழிப்புணர்வு பண்ணி மருத்துவ சேவை அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க கேட்கீங்கன்னா நாங்க வந்து சாலை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அம்மா உணவகத்தை நாங்க வந்து திறந்து வச்சிருக்கிறோம் நாங்க வந்து ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க ஆனா அம்மா உணவகத்துல போய் போய் நம்ம போய் சாப்பாடு கேட்டா அஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும் ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா நாலு ரூபா இது ஏன் ஒரு அறிவிச்சிருக்காங்களே திரு முசபா இல்ல சார் காசு சில இடத்துல காசு வாங்கிட்டு தான் கொடுக்குறாங்க சில இடத்துல வந்து காசு வாங்கிட்டு கொடுக்கப்படுது நான் இப்ப அந்த அந்த மாதிரி நிகழ்வு நாங்க பாக்குறோம் நீங்க என்ட்டு எங்கள்ட்ட காசே இல்ல சார் நாங்க அங்க சில இடம் பாத்தீங்கன்னா ஆமா அம்மா உணவகத்துக்கு தேடி அவங்களால போக முடியல கால் இல்லாம இருக்கிறாங்க ஊன முட்டுவதா இருக்கிறாங்க எங்களால போக முடியல சார் சொல்றாங்க போனா கேள்வி கேட்பாங்கன்ற பய ஆச்சு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரிதல் இல்ல கேட்பாங்களா எங்க போனாலும் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆட்களை நாங்க தேடி போய் அங்க ஒரு வந்து அந்த சானிடைசரை கொடுத்துட்டு மாஸ்க் கொடுத்துட்டு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு தண்ணி கொடுத்துட்டு வரோம் இவ்வளவும் ப்ரொவைட் பண்றீங்க நீங்க ஆமா ஆமா இவ்வளவும் ப்ரொவைட் பண்றோம் சார் சார் இதை தவிர்த்து இன்னொரு ஆப்ஷன் நீங்க பண்ணிருக்கிறத நான் சமூக வலைதளங்கள்ல ஒரு சில போஸ்டர் பார்த்தேன் அதாவது கார் நீங்களே இது மருத்துவ சேவைகளுக்காக காரை வந்து எங்களுடைய காரை பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொடர்பு எண்கள் ஒரு பத்து நம்பர் கொடுத்துருக்கிறத நான் பார்த்தேன் அது எந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க சார் சென்னை சிட்டி பூரா வந்து நாங்க இருக்கக்கூடிய எங்கள் வாலண்டி எங்களுடைய நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கி நாங்க வந்து டிரைவர்ஸ் போட்டு அதை அலாட் பண்ணிருக்கோம் சார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை ஊற்றுறதுக்
அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ரோட்ல அவங்க ஆட்டோ இல்லாம டாக்ஸி இல்லாம அந்த தனியார் ஓலா போன்ற ஊபர் போன்ற வாகனம் இல்லாம தவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப எங்க அவங்க இந்த நம்பரை பார்த்து அவங்க எங்களை தொடர்பு போடுறாங்க உடனே நாங்க அந்த இடத்துக்கு கார் அமைச்சு நீங்க கொண்டு போய் அவங்க எங்க இறங்கணுமோ வேலை சரியில இறங்க வேண்டியிருந்தது கொண்டு போய் அவங்களை போய் இறக்க சொல்ற சேவையை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஸ்டாலினி மருத்துவமனையில ஒரு அஞ்சு பேர் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் அவங்களை எடுத்துட்டு போய் கண்ணைக்கு புறத்துல விடணும் அவங்க வந்து நேசையா போன் பண்ணிட்டாங்க நாங்க இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து ரெண்டு மணிக்கு அலாட் பண்ணி அதுக்கு தனியா ரெண்டு கார் அமைச்சு பேஷண்ட் கூட ஒரு ஆளு எங்க டிரைவர் ஒரு ஆள் இருப்பார் எங்க ஒரு ஆள் இருப்பார் நிறைய கூட்டத்தை ஏற்றக்கூடாதுன்னு காரணத்துல எல்லாம் இந்த நோய் கிருமி வந்து பரவுது அந்த பராம இருக்கிறது அவங்கள ஏறும் போதே அவங்களுக்கு ஒரு மாஸ்க் கொடுத்து அவங்க கை வந்து வாஷ் பண்றதுக்கான சானிடைசரை கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு தண்ணி பாட்டில் கொடுத்து கார்ல ஏத்திட்டு இறங்கும் போது அவங்களுக்கு சானிடைசர் கொடுத்து வாஷ் பண்ணி அவங்க வீட்டுக்குள்ள எடுத்து விடுற சேவை மாதிரி சேவையை பண்ணிட்டு தானாக முன் வந்து இந்த சேவைகளை பண்றீங்க மக்களும் இதை காண்டாக்ட் பண்றாங்களா நிறைய பேர் அதிக அதிகமான மக்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நாலு நாள் ஒரு ஒரு நாளும் வந்து அதிகமான மக்கள் தான் தொடர்பு கொள்றாங்க நாங்க முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு சாப்பாடு கொடுத்தோம் அப்புறம் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஒன்பது போச்சு டாக்ஸி ஒரு நாளைக்கு நாங்க வந்து அறுபது பிக்அப் பண்ணோம் பத்து கார் இருந்து இப்ப நாங்க தொடர்ச்சி இருபது கார் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து கால்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ சாதாரண தனிநபர் வாகனத்துல போலவே போலீஸ் தடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சேவைகளை நீங்க செய்யும் போது அதை போலீஸ் கிட்ட எப்படி தெரியப்படுத்துறீங்க அதை தடுக்க அனுமதி வாங்கியிருக்கீங்களா காவல்துறைக்கு இது நாங்க முதல் நாள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இடையூறா இருந்தது ஒரு சவாலா இருந்தது போற இடத்துல வந்து அந்த பேஷண்ட் இருந்தா காவல்துறை விட்டுருவாங்க பேஷண்ட பிக்அப் பண்ண போகும்போது வண்டி வாகனம் காலியா இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த டிரைவர் வந்து எங்களுக்கு போன் பண்ணி கொடுப்பா அது மாதிரி ட்ரபுளா இருக்குது அப்புறம் நாங்க போயிட்டு கமிஷனர் ஆபீஸ்ல போயிட்டு உளவுத்துறை அதிகாரியை சந்திச்சு கமிஷனரையும் சந்திச்சு பேசணும் அதை பத்தி அப்போ கமிஷனர் என்ன சொன்னாருனா நீங்க லோக்கல்ல இருக்கிற டிசி எல்லாம் போய் பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்க டிசி போய் நாங்க நேரா சந்திச்சு அவங்க வந்து எல்லா சென்னையில இருக்கிற காவல்துறை இன்ஸ்பெக்டர் ஆய்வாளர்களை வந்து வாக்கி டாக்கில வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் சார்பாக அமமுக சார்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சேவையை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் கார்டு தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க இப்போதைக்கு அவங்களோட விசிட்டிங் கார்டு காமிச்சு அந்த சேவை செய்யறதுனால அவங்களை ஒன்றும் தடுக்க வேணா விட்டுடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க வாய்மொழி உத்தரவா பிறப்பிச்சுட்டாங்க சரி வேற இப்ப வந்து இந்த சாலையோர மக்கள் அப்படின்னு நீங்க போய் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதன் பெருமளவு இருக்கா என்ன ஒரு ஆயிரம் சாப்பாடுன்னா நீங்க காவல்துறைக்கும் கொடுக்குறீங்க அங்க சாலையோர பணியாளர்களும் கொடுக்குறீங்க சாலையோர மக்கள் எப்படி சார் எண்ணிக்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கு இன்னமும் இல்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் முன்ற முன்னைய அளவுக்கு சாலையத்துல மக்கள் வந்து இல்ல அது வந்து ஏற்றுக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் இப்ப வந்து சாலை ஓரத்துல வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு இருபது பேர் இருக்கதான் செய்யறாங்க அரசாங்கம் வந்து சாலையோர மக்களை கொண்டு போய் சமூக நல கூடத்துல வைத்து அவங்க சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அவங்க தண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னாலும் இது போன்ற ஆட்கள் விடைபட்டு தான் இருக்கிறாங்க ரோட்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து சாப்பாடு வாங்குறாரு ஏன்னா நாங்க நைட்டும் வந்து கொடுப்போம் இல்ல இல்ல தம்பி நீங்க இப்பவே கொடுத்துருங்க நைட்டு சாப்பாடு கிடைக்குதோ இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து வாங்கிக்கு வச்சுக்கக்கூடிய ஆள் தான் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கு எங்க போறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்றவங்க எங்களால ஊருக்கு போக முடியல சார் ஊருக்கு போக முடியாம அவங்க ரூம்லயே தங்கி இருக்கிறாங்க ஹோட்டல் வந்து சரி வர திறக்கிறது இல்ல அரசாங்கம் ஹோட்டல் வந்து திறந்துக்கும் சொன்னாலும் கூட ஹோட்டல்ல வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது இல்ல ஐடி கம்பெனிஸ்ல வேலை செய்யறவங்க கூட உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி சாப்பாடு நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க வாங்குறாங்க அவங்கள நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடையா இது நம்ம நந்தனம் போன்ற பகுதியில அவங்கள வெளியில வர வச்சு கீழே வந்து கொடுத்து இதுக்காகவே நாங்க புகைப்படமும் எடுத்தோம் இந்த மாதிரி ஆட்களும் சிரமத்துல இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ற காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி ஆட்களும் தொடர்பு கொண்டு வாங்குறாங்க உங்களுடைய சேவை தொடரட்டும் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் சார்பாகவும் அம்மா மக்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பாகவும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களையும் கொடுத்துருக்கீங்க சானிடைசர் கொடுத்துருக்கீங்க பாதுகாப்பு முகக்கவசம் கொடுத்து மக்களை வந்து அரசோடு சேர்ந்து சில செயல்பாடுகளை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அரசின் நடவடிக்கைகள் மருத்துவத்துறை சார்ந்து சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்க அவங்களை குறை சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் எங்களுடைய பகுதியா எங்களுடைய பணி இது மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள் வந்து பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணும்ன்ற நோக்கத்தோடு நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க உங்க நல்ல நோக்கங்கள் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள் ஆதன் தமிழும் உங்களை வாழ்த்துகிறது திரு முஸ்தபா நன்றி 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 சார் நன்றி